ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం సాధారణంగా ఏ రంగంలో అయినా అతి ముఖ్యంగా సినీ రంగంలో తండ్రి ఒక వృత్తిలో ఉంటే వారి పిల్లలు కూడా అదే వృత్తిలో ఉంటారు కానీ దానికి భిన్నంగా ఉన్నవారు ఒకప్పటి ప్రఖ్యాత సినీ సంగీత దర్శకులు శ్రీ మాస్టర్ వేణుగారు వారి తనయులు శ్రీ భానుచంద్ర గారు తండ్రి మ్యూజిషియన్ అయితే తనయుడు హీరో అయ్యారు భానుచంద్ర గారు మనందరికీ ఒక యాక్షన్ హీరోగా బాగా తెలుసు కానీ వాస్తవానికి ఆయన గిటార్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ప్లే చేస్తారు అంతేకాదు ఎన్నో సినిమాలకు కూడా ఆయన గిటార్ వాయించడం జరిగింది హిందీ సినిమాలో ప్రఖ్యాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన నౌషాద్ గారి దగ్గర కూడా వారు శిష్యరికం చేశారు ఆ తర్వాత సినిమాలోకి ప్రవేశించి వారి యాక్షన్ స్టంట్స్తో వారి పర్ఫార్మెన్సెస్తో మనల్ని ఎంతో అలరించారు కేవలం నటుడుగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా సంగీత దర్శకుడుగా కూడా వారు మనల్ని అలరించారు శ్రీ భానుచంద్ర గారు ఇవాళ మనం చెప్పాలన్న కార్యక్రమానికి అతిథిగా వచ్చేశారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం సో మిమ్మల్ని అంటే స్టార్ట్ చేయాలంటే మీకు మాకు యాక్టర్గా తెలుసు కాబట్టి యాక్టర్గా మొదలు పెట్టాలా లేకపోతే యాక్షన్ హీరో కాబట్టి యాక్షన్ హీరోతో ఆ క్వశ్చన్తో మొదలు పెట్టాలా లేక గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద రూట్స్ మీ నాన్నగారు ఎన్నో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాల్లో అద్భుతమైన పాటలు అందించారు మాస్టర్ వేణు గారు సో అయితే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సార్ ఓకే స్టార్ట్ ఎందుకంటే ద రూట్ ఆరిజిన్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది కదా అలాగే అలాగే మీ ఫస్ట్ అసలు మీ మీ నాన్నగారు చేసిన సినిమాల్లో పాటల్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాట ఏమిటి ఒక పాట అని చెప్పినామండి ఎందుకంటే ఆయన క్లాసికల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన ఆయన ఏ సాంగ్ కా సాంగ్ ఆని ముచ్చమే సో ఈ డైమండ్ బాగుందా లేకపోతే ఈ పర్ల్ బాగుందా లేకపోతే ఈ గోల్డ్ బాగుంది అంటే దేని అందం రాంది కరెక్ట్ సో కంపేర్ చేయలేం అంటే మీకు ఆయన పాటలు అనగానే మీకు టక్కర్ గుర్తొచ్చే పాట ఒకటి ఫస్ట్ వెన్నెల రేయి ఎంతో చలి చలి పచ్చని దాన రాబేనా చలి ఓ నీ సుఖమే నేను కోరుతున్నాను నిన్ను వీడియో ఎందుకే వెళ్తున్నాను అసలు ఆ పాట అయితే నీ సుఖం ఏమైనా నీ సుఖమే నేను కోరుతున్నాను వండర్ఫుల్ సాంగ్ అలాగే చాలా ఒక మనసు పాడితే మోహన రాగం అది ఒక మోహన్ రాగం ఉన్న సాంగ్ ఒకటి ఓకే చాలా అసలు బాలు అని అయితే ఇంటికి వచ్చి కూర్చుని నా దగ్గర ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మాస్టర్ గారు దాంట్లో పాటండి ఇది ఏ రాగంలో వచ్చేసి కూర్చుని నా నానమ్మ సితారం వేస్తుంటే ఆయన అలా పక్కన కూర్చుని హమ్మింగ్ చేస్తూ భలే సరదాగా గడిపేవారు బాలుగారు బాలుగారు ఈ చెప్పారు బా మీ నాన్న ఎంత ఆయన అనే గమకాలు ఆయన అన్ని సంగతుల్లో మేము సగం కూడా అనలేకపోయి బాను అంత చక్కటి సంగీత పుత్రుడు ఆయన గ్రేట్ మ్యాన్ అని అంటే ఒక తరంలో ఘంటసాల గారు కానీ అదే పెండియాల గారు కానీ రాజేశ్వరరావు గారు అలాగే మాస్టర్ వేణు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్స్ సెట్ చేసి అందించేశారు అబ్సల్యూట్లీ ఘంటసాల గారు అయితే ఇంటికి వచ్చి పాట నేర్చుకున్నప్పుడు మా నాన్న సంగ సరిగా అనపోతే అలా కొట్టి తొడపాసం పెట్టేవారు ఘంటసాల గారు అబ్బా చూడరా మీ నాన్న చంపుతున్నారు నా పొద్దు నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలరా బాబు నాకు ఒక అగ్లి ఒక ఇల్లు కాదు రా నాన్న రెండు ఇల్లు ఉన్నారా రెండు మేనేజ్ చేసుకోవాలి తొందర తొందరమంటారా అనేవాడు నేను పక్కన ఏమో గిటార్ పక్కన కూర్చునేవాడిని మా ఫాదర్ పక్కన ఫాదర్ వాయిస్తుంటే కన్నయ్య గారు అని ఇంకో ఆయన ఆయన తబలా వాయించేవారు నేను గిటార్ అనమాట సో అగైన్ అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే అసలు మీ సంగీత ప్రయాణం ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే నాన్నగారి ప్రభావం ఉందా లేకపోతే మీకు స్వతహాగా సంగీతం ఇష్టం ఉండేదా సంగీతం అంటే మాకే కొత్త కాదు అది ఫాదర్ జీన్స్ మాలో వచ్చింది కాబట్టి కాకపోతే ఆయన సంగీతం మాకు రాలేదు ఓకే మా అన్నయ్య కూడా పియానో చాలా బాగా వేస్తాడు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కంపోజర్ ఓ ఆయనకు వచ్చిన సంగీతంలో ఇంకా మా అన్నయ్య కన్నా కొంచెం బెటర్ నాకు అసలు ఏం రాలేదు నక్కకి నాగలో కనుక బట్ ఏంటి నేను ఆర్టీ బర్మన్ గారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఓ ఆయన సంగీతం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం వండర్ఫుల్ మ్యూజిషియన్ అటువంటిది నన్ను నేను కూడా ఆర్డి బర్మన్ నాకు మ్యూజిక్ నీ మొహం నీకు సాంట పారాదు నువ్వేం సంగీతం అది దాని ఎవరు నేను మా అమ్మతో నేను కంప్లైంట్ చేసామండి ఓకే ఏంటంటే వాడు సంగీతంలో అంటే మీరు కాదంట దీన్ని గోడ పెట్టి నేను ముంబైకి వెళ్తాను నౌషద్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అవుతానంటే ఆయన నేను చూసానంటే తిడతారా నన్ను తిడతాడరా నీకు సంగీతం అంటే లేదు లేదు అంటే నేను మా ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటా అంటే అప్పుడు తీసుకెళ్ళి నౌషద్ గారు ఇంట్లో ఉండి అక్కడ కాలేజ్ చదువుతూ ఆయన దగ్గర అప్పుడు పాకిజా సినిమాకి ఆయన శిష్యుల మ్యూజిక్ ఆయన సగంలో చచ్చిపోతే ఈయన్ని కంప్లీట్ చేశారు ఫిల్మ్ నౌషద్ గారు ఓ ఆ సినిమాకి నేను కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది సో అది నా అదృష్టం నౌషద్ గారు గ్రేట్ 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 మ్యాన్ గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన మా ఫాదర్కి జిగిరి దోస్తు ఓకే ఆర్డి బర్మన్ వాజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అలా ఆర్డి బర్మన్ కొత్త రకంగా చేయరు అది దీన్ని మా ఫాదర్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టుకుంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవైలబుల్గా వాయించేస్తార
అబ్బా రాక్షస వాయిద్యం అంటారు రా అది మన రావణాసులు వాయించే వాయిద్యం అది సారంగి సో అది అది మా ఫాదర్ బ్రహ్మాండంగా ట్యూన్ చేసి బ్రహ్మాండంగా వాయించేవారు అలాగే ఫ్లూట్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏదో ఒకదాని సంబంధం ఒకదాని వస్తుంది వీణ సితారు ఒక గిటార్ ఒకటి వచ్చేది కదా ఆయనకి ఎందుకంటే అది వెస్ట్రన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా క్లాసికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అది నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నాకు తెలియని ఇన్స్ట్రుమెంట్ చేయాలి నేను గిటార్ లో నేను వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ ను ఇండియన్ ను కలిపి నేను చేస్తాను ఆర్డి మన లాగా అంటే నీ మొహం ఏడ్చేవాళ్ళు మొత్తానికి ముంబైకి వెళ్ళడం ఆయన దగ్గర ఒక క్షణం మళ్ళీ చెన్నైకి వచ్చాక మా అమ్మగారు వచ్చి రే నువ్వు తెర వెనుక్క తెర ముందు ఉండాలి నువ్వు హీరో అవ్వాలి అమ్మ పేచి పెట్టి నువ్వు అంత ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ చేయడం అలాగా అయితే అసలు మీరు గిటార్ ఏ సినిమాలకి వాయించారు తెలుగు సినిమాలు కానీ వాయించారా సార్ చాలా వాయించారు ఫాదర్ తో ఉన్న సినిమాల వాయించారు వాయించారు అరే వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సో మరి మీ బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ గడిచే ఎలా గడిచాయి నా బాల్యం మొత్తం చెన్నై బాగా బాటర్ చెన్నై చెన్నై స్కూల్స్ లో చదువుతూ అక్కడ రికార్డింగ్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడల్లా స్కూల్ కి సెలవు పెట్టి వెళ్ళిపోండి రికార్డింగ్ వెళ్ళిపోయాడు నేను రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ వెళ్ళిపోయి ఫాదర్ తోటి ఉండి అక్కడ అంటే రికార్డింగ్ కి వాయించడానికి డబ్బులు ఇచ్చేవారు తర్వాత ఇంటి నుంచి స్టూడియోకి వెళ్ళడానికి కన్వీనియన్స్ ఇచ్చారు కన్వీనియన్స్ డబ్బులు నాకు నేను గిటార్ మీద వచ్చిన డబ్బులు ఏమో మా అమ్మకి ఇచ్చేవాడిని ఆ కన్వీనియన్స్ డబ్బుల కోసం వెళ్ళేవాడు అనమాట ఎందుకు మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో నైట్ నైట్ సినిమాలు కట్టడానికి తిరగడానికి దానికోసం నైస్ మరి ఒక మ్యూజిషియన్ గా ఉన్న మీరు అసలు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవ్వాలని ఒక యాక్టర్ అవ్వాలని హీరో అవ్వాలని అన్న ఒక ఆ స్పృణ మీకు ఎప్పుడు కలిగింది చంటిబాబు గారు అని మా పాత్ర దగ్గర అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేసేవారు రిధమ్ సమన్ని వాయించారు అనమాట ఆయన కూతురు వచ్చి ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయింది రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ క్లాస్మేట్ అనమాట ఆవిడ కూతురు ఆవిడ పేరు విజయలక్ష్మి సో వాళ్ళందరూ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు నేను ముంబైకి వెళ్ళడం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు ముంబైలో ఆ డ్రగ్ సీన్స్ అవన్నీ ఆ డ్రగ్స్ అన్నింటిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి హెల్త్ అంతా చెడగొట్టుకుని సో అప్పుడు మా అమ్మ నన్ను వచ్చి సిదేంటర్ ఎలా అయిపోయా అదే అదే నువ్వు గోడ పెట్టి నువ్వు వెంటనే బయలుదేరంటే తన వల్ల చెన్నైకి వచ్చాడు చెన్నైకి వచ్చాక ఇక్కడ కూడా నాకు ఏం చేయాలో తోసలేదు అయిపోతే అప్పుడు మా అన్నయ్య వచ్చి అలా కాదు నువ్వు నీకు ఈ డ్రగ్స్ అయినా అసలు ఏం పంచావు నువ్వు ఒక డ్రగ్ చెప్తాను ఆ డ్రగ్ తీసుకుంటే బ్రహ్మాండం కిక్ వస్తుందని మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో జాయిన్ చేశాను మా అరే ఆ మార్షల్ ఆర్ట్ డ్రగ్గే తేకోండు ఆ తేకోండో ప్రాక్టీస్ చేయడం తేకోండో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అసలు పక్కన ఎవరో పది అడుగుల దూరంలో సిగరెట్ కలిసి నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చేది అంతా చేంజ్ వచ్చింది వాళ్ళు అరే సో ఎప్పుడైతే ఆ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనే డ్రగ్ వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ ఇంజెక్ట్ అయిందో అది దట్ గేవ్ మీ కెరియర్ ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవడం కదా దానివల్ల నేను సినిమాలో యాక్షన్ అవ్వడం అలా సుమ్మని మీట్ అవ్వడం వాడు కూడా కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ నేను తీకొండలో బ్లాక్ బెల్ట్ అలా ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యి అలా అది మళ్ళీ వాడి వాడిని తీసుకెళ్ళి తమ్మారెడ్డి పడద్దని మా అన్నీ అన్నయ్య అన్నయ్యని పిలుస్తుంటాను ఆయన కూడా ఏం తమ్ముడు తమ్ముడు అంటూ ఉంటాడు అని అన్నయ్య అది నేను సుమ్మను ఇప్పుడు మేము ఒక టెంపుల్ ఫిల్మ్ సినిమాలో చేస్తున్నాం ఎస్పి ముత్తురామన్ గారు డైరెక్టర్ దానికి కానీ వీడి మొహం వీడి అందం చూసాక వీడు తెలుగు ప్రేక్షకులు బాగా హద్దుకుంటారు వీడి అని నాకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది సో మేము ఇద్దరం బ్లాక్ బెల్ట్స్ కాబట్టి ఇద్దరం ఈ పలానా పలానా ఐటమ్స్ చేస్తాం మామూలు పెట్టుకు సినిమా మాస్టర్ స్మిత్ తీయండి అని చెప్పి చెప్తే నాకు రెండు రోజులు టైం ఏమంటే టైం టైం వరా అన్నాడు మూడు రోజులు బాను మనం షూటింగ్ బయలుదేరుతున్నాడు అదేంటని అంటే కావును నువ్వు సుమ్మని అన్నారు కదా నాగలాపురం వెళ్ళి ఇద్దరికి ఇలా అడిగిన సినిమా చేయడం జరిగింది దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే ఆ తర్వాత మా అది అఫ్ కోర్స్ మా దానికి ముందు తరంగిణి రిలీజ్ అయింది తరంగిణి తర్వాత ఇద్దరు కిలాడీ రిలీజ్ అయింది ఇద్దరు కిలాడీ రిలీజ్ అవడం ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ అందరూ పులో నా మీద సుమన్ మీద పడ్డారు అమ్మో వీళ్ళు కరాటే చేస్తారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు ఇక నన్ను అన్నీ కొట్టుకుంటే కొట్టుకోవడం కొట్టుకునే సినిమాలు వచ్చినాయి మాట్లాడితే అంత అడుగుతే ఇప్పుడు వస్తా యాక్షన్ ఫిల్మ్ అనమాట సుమన్ గారు కూడా మీ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు లాస్ట్ మేము కలిసినప్పుడు హిస్ బాక్ వెరీ హై ఆఫ్ యూ హిస్ వండర్ఫుల్ గా సో అంటే ఇప్పుడు ఆయనే మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మార్షల్ ఆర్ట్స్ వల్ల అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మొహంలో ఎంత గ్లో ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఎంత బాగుంటుంది డెఫినెట్గా మార్షల్ ఆర్ట్స్ వల్ల ఏంటంటే మన దేవుడు ఇచ్చిన మన అవయవాలు ఉన్నాయి చూడండి అవయవాలన్నీ లోపల ఉంటాయి సో వాటికి ఎక్స
ఎందుకంటే ఎనర్జీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనకు వయసు అయిపోతూ ఉంటుంది పార్ట్స్ అన్నీ కొంచెం రస్ట్ తుప్పెక్కిపోతాయి చిన్నప్పుడు ఉండే ఎనర్జీ వయసు అవన వయసు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇవాళ కూడా హ్యాడ్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ వార్మెన్ అని ఒక సినిమా చేస్తున్నాను ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఇద్దరికైతే ఒక నాన్ స్టాప్ ఒక పొద్దున్న సాయంత్రం చేసినా కూడా అబ్బా అప్పుడే ప్యాకప్ అయింది ఇంకా ఉంటే బాగుండే అనిపించింది ఇప్పుడు టూ అవర్స్ అయ్యగానే ఇటు పక్క నొప్పి ఇటు పక్క పెయిన్ షోల్డర్ పెయిన్ అన్ని వస్తుంటాయి సార్ మీరు ఇప్పటికే చేస్తున్నారంటే గొప్ప విషయం సార్ నేను ఇర ఏజ్ మీ వయసు తెలుసుకోవచ్చా మామూలు స్ట్రచ్చింగ్ సెవెంటీ రేపు సెవెంటీ ఓ మై గాడ్ సో డెబ్బై ఏళ్ళకి మీరు ఇంకా ఫైట్స్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు ఇవాళ జనరేషన్ డెబ్బై ఏళ్ళకి అసలు ఎలా ఉంటారు కూడా తెలియదు ప్రతి మనిషికి చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి దేవుడు ఇచ్చిన మన అవయవాల్ని దూషించకుండా బ్రహ్మాండంగా హెల్తీగా ఉంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఏ చేసినా డ్యూట్ ఇన్ యూర్ లిమిట్స్ కరెక్ట్ ఇది ఇది పలాంత తప్పు పలాంత కరెక్ట్ అని నేను చెప్పను హూ ఆ మై టు టెల్ దెమ్ దే దెమ్ సెల్స్ ఉల్ నో ఎవ్రీబడీ నోస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వే ఇక్కడ చేపడితే వేడిగా ఉంది ఇంకా వెళ్తే కాలుతుంది సో ఆ పర్సన్ జనానికి తెలిసిపోతుంది కదా సో మన కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే మనకి ఏది మంచిది ఏది బాగాలేదు అనేది మనకి ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది సో లిమిట్లో ఉంటే మనకి నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో రజనీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు మీరు ఇలా ఇలా చాలామంది యాక్టర్ సుధాకర్ గారు ఒకటే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్నారు అవును సో అప్పటి జ్ఞాపకాలు మాతో పంచుకుంటారా ఇన్స్టిట్యూట్లో అంటే చిరంజీవిది లాస్ట్ బ్యాచ్ కదా ఓ మీ తర్వాత అంటే చిన్నవాడు చిరంజీవి ఓకే అంటే బ్యాచ్ వైజ్ అదే అదే వాడిది ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ మాది ఫోర్త్ థర్డ్ థర్డ్ బ్యాచ్ వచ్చి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నారాయణ రావు రజనీకాంత్ వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఓ ప్రదీప్ శక్తి వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అనమాట అచ్చా అచ్చా ఓకే నైస్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా అయితే ఎయిటీస్ అని చెప్పి మీరందరూ టీమ్ అందరూ కలుస్తూ ఉంటారు అవును ఎయిటీస్ హీరోస్ హీరోయిన్స్ అందరూ అందరూ అది అలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సోఫర్ ఈ థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ దానివల్ల మాకు రెండు సంవత్సరాలు కట్ అయింది లేకపోతే టూ ఇయర్స్ కూడా జరగాల్సింది కోవిడ్ వల్ల మరి గెట్ టుగెదర్ చేయడానికి రూల్స్ లేవు కదా అవును రజనీకాంత్స్తాడు సో మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో మరి మాస్టర్ వేణు గారి అబ్బాయి అన్నీ మీకన్నా ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉండేదా అసలు మా నాన్నకి సంగీతం తప్పితే సంగీతం ఒత్తల పక్క డబ్బా తెలిస్తే ఇప్పుడు రెండో ప్రపంచం తెలీదు ఆయన ఈ డైరెక్టర్ తెలుసు ఆ డైరెక్టర్ తెలుసు ఆయన తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు ఓ అంత మీ కష్టం అదే అదే మా ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోగానే ఫోటోలన్నీ తీసుకుని డైరెక్టర్ బాలచంద్ర గారు గేట్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఆయన కారు బయటకు రాను కారు అని కారు అడుగుతున్నారు సార్ 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 మా ఫోటో చూ ఏపా అని చెప్తున్నారు ఇది తమిళ తమిళ్లో అన్నారు ఏపా అని సావడికి రింగ ఆఫీస్లో కొడుంగుప్పా మా ఫోన్ నెంబర్ ఉంగ అడ్రస్ ఆఫీస్లో కొడుంగ నా పాత అప్పుడు వాళ్ళకి తగులు అంటారా పొంగ దయచ దయచేసి ఆఫీస్కి పొంగ అనేవారు అయితే ఆయన ఫోటోలు చూసి ఇంప్రెస్ అవుతే ఫోన్ చేసి రమ్మనేవారు ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు అనే సినిమాలో వేషం అలాగే వచ్చింది నాకు అలాగే బాలు మహేంద్ర గారు బాలు మహేంద్ర గారు వచ్చి నేను మనోహర్ పండల్లో ఆయన కెమెరా మ్యాన్ పిక్చర్కి అవునా అప్పుడు మనోహర్ పండల్లో వర్షం వస్తే మాకేం చేయాలో తోచేది కాదు అప్పుడు బాపు గారు చే బాను నీకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కరెక్ట్ తీసుకుందా కరెక్ట్ చేయండి నేను చిరంజీవిని పిలిచాను రే రా మన అందరం స్లో మోషన్లో ఫైట్ చేద్దాం ఫైట్ చేసి నేను చిరంజీవిని కొడతాను హై స్పీడ్లో కింద పడ్డం వాడు నేను ఒక పని చేస్తే నేను కింద పడ్డం వాళ్ళు ఇద్దరు ఎంటర్టైన్ చేసేవాళ్ళం వర్షం తగ్గేదాకా ఓకే మళ్ళీ సరదాగా ఉండేదండి అది రాజుగారు ప్యాలెస్ దోసకాయలపల్లిలో తీసాం అది మనోహర్ పాండలు ఆ టైంలో అనమాట నేను బాలు మహేంద్ర గారు బాగా మెంటల్గా బాగా వైబ్ అయ్యేవాళ్ళం ఓ మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం మార్షల్ ఆర్ట్స్ అది నేను ఒక అలా మాట్లాడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నేను ఒక టైంలో ఒక ఫిల్మ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను దాంట్లో ప్రతాప్ పోతున్న హీరోగా చేస్తున్నాడు దాంట్లో ఐ వాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ అన్నారు అదేం సార్ మీ కెమెరాలో ఒక ఫ్రేమ్లో ఉంటే కూడా చాలు సార్ నాకు యూర్ అ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఐ లవ్ టు యాక్ట్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ అన్న సో దట్స్ అవర్ ఫ్రెండ్షిప్ గ్రూప్ బాలు మహేందర్ గారిలో మీకు ప్రత్యేకంగా నచ్చిన కోణం ఏమిటంటే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉండి ఉంటాయి హీస్ హీస్ అ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ అండి బా గ్రేట్ డైరెక్టర్ గ్రేట్ కెమెరామెన్ అండ్ ఆయనలో అద్భుతం ఏంటంటే ఆయనకు ఉండే నిదానం ఆ పేషెన్స్ ఒక సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ ఈ లై లైట్ మన అంత
నేను అర్చన కూర్చుంటే మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు జంధ్యాల గారు డైలాగ్స్ వస్తారు కదా దాని జంధ్యాల గారు నిరీక్షణ ఆయన డైలాగ్స్ ఓ ఆ డైలాగ్స్ వస్తే అది నాకును అది సుధా అంటే అర్చనని సుధా అని పిలుస్తాం మా అందరం ఆవిడ పెట్టినాం అనమాట అది కూర్చుని ఇంకే జంధ్యాల గారు రాసిన డైలాగ్ చదవండి అంటే ఇద్దరు చదవాలి ఇది ఇప్పుడు మీరు ఓన్ చేసుకుని మీరు తెలుగు కలోకిలుగా మాట్లాడండి అని మాట్లాడుకుని ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది అదొద్దు అదొద్దు అని చెప్పి ఆ ఓన్ చేసుకుని జంధ్యాల గారు రాసింది ఓన్ చేసుకుని న్యాచురల్గా మాట్లాడాలి న్యాచురల్గా అది మాట్లాడితే అది డైలాగ్ రూపంలో రాకూడదు నాకు ప్రోస్ లాగా అనపడకూడదు డైలీ టాకటివ్ లాంగ్వేజ్లో అనపడాలి అని చూసాక ఇది బాగుంది ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ఓకే గుడ్ షల్ గో ఫర్ టేక్ నో ఓకే టేక్ అని ఇద్దరు కూర్చు వచ్చినాక అని ఓకే బాను యాక్షన్ కట్ అని అలా ఉండరు సార్ మరి ఇస్ ఇట్ ఓకే సార్ అంటే ఎస్ ఓకే నైస్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ షార్ట్ బట్ యూ కూడా డన్ బెటర్ ఎనివే లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ సార్ 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 వన్ మోర్ సార్ వన్ మోర్ ఎందుకని కట్ వాట్ హ్యాపెన్ నో సార్ అంటే నో యు 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 ఆర్ గుడ్ బట్ ఐ ఫెల్ట్ అర్చన కూడా రియాక్టెడ్ మోర్ బెటర్ బట్ ఇట్స్ ఓకే ఐ లైక్ జస్ట్ అర్చన కూడా సార్ ఎందుకు బాణచంద్ర ఒక షార్ట్ ఇచ్చాను నేను కూడా చేస్తాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంకోటి ఓకే ఆయన బాగుంటే కట్ గుడ్ అని వెళ్ళిపోయారు ఓ కట్ గుడ్ నైస్ సో మరి ఇంత జర్నీలో ఒక నటుడిగా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది మీరు అనుకుంటున్నారా సార్ ఇంకా ఏమైనా డబ్బే బేబే నటుడికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదండి దేనికి ఉండదంటే ఈ జీవితంలో ఎంతమంది నటులు ఉన్నారు ప్రపంచంలో పుట్టినవాడు అందరూ నటుడే కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలి స్కూల్ కట్ చేసి మీ అమ్మ దగ్గర డబ్బు అడగాలి ఎలా అడుగుతారు అబద్ధం చెప్తారు అది నటనే కదా అలాగే మన సమాజంలో ఎంతోమంది చూస్తున్నారు బస్సులు కొంతమంది ఇలా ఎలా అంటూ ఉంటారు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ మ్యానరిజమ్స్ అన్నీ చూస్తూ దాన్ని బట్టి ఒక క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసిన అది చేయాలి అలా ప్రపంచంలో ది వరల్డ్ ఇస్ ఎ స్టేజ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ షేక్స్పియర్ ఎప్పుడో అన్నాడు ఆయన మరి అన్ని క్యారెక్టర్ చేయాలంటే మనకి ఈ జీవితం చదువుతుందా ది స్కై ఇస్ ద లిమిట్ ఫర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అండ్ నో బడి కెన్ బి అస్టర్ ఇన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అట్ ఆల్ మీరు ఒకటి ఒక టైంలో ఈ దర్శకుడు ఖచ్చితంగా దేశం అంతా గర్వించడానికి డైరెక్టర్ అవుతాడు అని చెప్పి మీరు ఒకరిని గుర్తించారు అని మేము విన్నాం ఎవరో కాదు ప్రస్తుతం ఆర్ఆర్ఆర్ హవా నడుస్తున్న రాజమౌళి గారిని సో అది ఎప్పుడు జరిగింది అసలు ఏ సినిమా జరిగింది సార్ అది శివ సింహాద్రి సినిమా చేసినప్పుడు చెప్పాను ఈ సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యాహ్నం బిడ్డను అంటూ రాజమౌళి గారికి పోన్ చేసి ఇలాగ రాజ్ రాజు ఎవరు స్పీక్ టు అంటే పరుగుకుంటూ వచ్చాడు పాము అవి వచ్చి ఏంటంటే ఈ సినిమా తర్వాత నేను మీకు ఫోన్ చేస్తాను మీరు నాకు దొరకదండి ఇట్స్ గుడ్ బి ట్రమెండస్ హిట్ అన్నాను యుల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సాట్ ఆఫ్టర్ మోస్ట్ పాపులర్ డైరెక్టర్స్ అన్నాను అలాగే జరిగింది కదా అబ్సల్యూట్లీ ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి గురించి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏ పిక్చర్ అయినా ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఎలా హిట్ చేయాలన్న టెక్నిక్ రాజమౌళి దగ్గరని చాలామంది నేర్చుకోవాలి కరెక్ట్ రాజమౌళి ఒక మట్టిని చాక్లెట్ పే రేపర్లో వేసి ఇది ఇస్ అ వండర్ఫుల్ చాక్లెట్ నమ్మగలడు ఎంతమంది చేయగలరు అండి అది ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ ఒక ఏగన్ హీరో అది సో దానికి ఇట్ మీన్స్ అ స్పెషల్ టాలెంట్ ఎస్ ఎవ్రీబడి కెన్ నాట్ డూ ఇట్ అండ్ మీకు శ్రీలక్ష్మి గారి నటి హాసినటి శ్రీలక్ష్మి గారి కుటుంబంతో చాలా మంచి సాన్నిహిత్యం ఉందని అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు కాలం చేసిన తర్వాత మీ కుటుంబం వాళ్ళు బాగా ఆదుకుందని విన్నాం ఆ విశేషం గురించి చెప్తారు సార్ అది అమర్నాథ్ గారు అని ఎస్టర్ ఇయర్ హీరో అనమాట వెరీ హ్యాండ్సమ్ హీరో యూ వెరీ హ్యాండ్సమ్ హీరో ఆయన ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మై డాడ్ అండ్ మామ్ సో ఆ టైంలో ఆయన వచ్చి he wanted to direct a film and put me cast me as a hero on that amarnath gar amarnath gar oh oh chakam mari ana kaalam ayipodam tarata vaalla family anta maaku parichayam avadam tarata rajesh wanted to come to chennai and appudu vaallu andaru vachi ma intlo unnaru for the first 2 3 months tarata vaalla akade undi dey devudu devala everybody are doing well now yes. so అలాగే మీకు గొలపుడి మారుతురావు గారితో కూడా మంచి సాన్నిహిత్యం ఉందని విన్నాం గొలపుడి మారుతురావు గారు నేను గురుగారు అని పిలుస్తాను ఆయన సో ఆయనతో మీ ఉన్న మెమరీస్ లో ఒక మంచి మెమరీ అని షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట మారుతి రావు గారు ఏంటంటే అండి ఆయన టెక్నిక్ ఏంటో తెలియదు కానీ ముస్సలు వాళ్ళతో ముస్సలు లాగా వైబ్ అవుతారు ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళతో మిడిల్ క్లాస్ వైబ్ అవుతారు చిన్నపిల్లలు తోడు చిన్నపిల్లడు అయిపోయి చిన్నపిల్లడు అలాగా ఆడుకుంటారు మా వాళ్ళతో మా వయసుకు వచ్చేసి మాతో వైబ్రేషన్స్ అనమాట సో అది ఎక్స్ట్రానరీ టాలెంట్ అండి ఇప్పుడు కొంతమంది అయితే వాళ్ళ వయసు వాళ్ళతో వాళ్ళు ఇచ్చేయగలరు చిన్నప్పుడు అని
కానీ ఆయన గొప్ప రచయితని అంతకన్నా గొప్ప వక్త ఆయన నాటికే కదా మేము ఇన్స్టిట్యూట్లో చే చేసాం కళ్ళు కళ్ళు వాళ్ళబడి మాత్రం ఒకరు కదా రాసింది అవునా వంటలుగా రాసి ఆ కళ్ళు నాటికలో నేను రంగుడు క్యారెక్టర్ విలన్ క్యారెక్టర్ చేశాను వీళ్ళందరూ ఏంటంటే రోజు అడుక్కుంటే అడుక్కుంటూ మన అందరికంటే రంగుడు తెలివి కూడా కాబట్టి వాడు కళ్ళు వస్తే మన అందరినీ బాగా చూసుకుంటాడు నా కళ్ళు తెప్పిస్తే నేను కళ్ళు రాగానే నా మళ్ళీ చూడగానే నాలో దురుద్దేశం బయలుదేరుతుంది అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి ఇంత అందంగా ఉందా ఈ అమ్మాయిని ఎందుకు అనుభవించకూడదు అని సో ఆ అమ్మాయిని అనుభవించడానికి వెళ్ళి ఆ త్రిశూలం కంట్లోకి వచ్చుకుని మళ్ళీ కళ్ళిపోతారు బ్యూటిఫుల్గా రాశారు ఆయన మారుతిరావు గారు సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ మా మేడం గారు చనిపోయే స్వర్గంలో ఉన్నారు లక్ష్మీదేవి గారు మిస్సెస్ దేవదాస్ గారు దేవదాస్ మాస్టర్ గారు మాకు చెప్పేటప్పుడు సూపర్వైజ్ చేసేవారు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆ రోజులే వేరండి మీకు కామర్లు వ్యాధి వస్తే మీ అమ్మగారు వైద్యం చేశారని విన్నా సార్ యాక్చువల్గా పచ్చ కామర్కి మా అమ్మ వచ్చి ఇండస్ట్రీలో చాలా ఫేమస్ ఫస్ట్ టైం మా అమ్మ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు పుస్తకం చదువుకుంది ఆ పచ్చ కామర్కి ముందు ఎలా అవ్వాలి ఏంటి అనేది తర్వాత తనకు పెళ్ళాక పచ్చ కామర్లు ఫస్ట్ నాకు రావడం జరిగింది నేను మూడేళ్ళు మూడు నెలలు పాపగా ఉన్నప్పుడు ఓ అప్పుడు మా మా అమ్మ వచ్చి ఆ మందు నా మీద ట్రై చేసింది నాకు తగ్గిపోయింది అప్పుడు రాలంగి వెంకటరామయ్య గారి ఇంట్లో అద్దెకు ఉండేవాళ్ళం నీలకంఠ మాత స్ట్రీట్లో అక్కడ అద్దెకుండేవాళ్ళం ఆ డాలంగి మా నరసింహారావు డాలంగి వెంకటరామ గారి ఇంటి ఎదురుకుండా ఉండే అదే శివాజీ గణేష్ గారు సో ఆ రాలంగి వెంకటరామయ్య గారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చింది తర్వాత మా పక్కింటి ఆయనకు వచ్చింది అమ్మ మంది ఇచ్చింది ఆయనకి తగ్గిపోయింది తర్వాత ఎదురింటి ఆయనకు వచ్చింది ఆయనకి మంది ఇచ్చింది ఆవిడ తగ్గిపోయింది శివాజీ గణేష్ గారికి వచ్చింది కానీ ఆ గణేష్ గారికి ఇలా మంది స్థలం తిని కానీ ఆయనకి మంది ఇచ్చింది ఆయనకు తగ్గిపోయింది అరే బా తర్వాత ది గ్రేట్ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ ఎన్టీ రామారావు గారికి వచ్చింది ఆయన వచ్చి మా అమ్మగారిని ఎప్పుడు అక్కయ్య గారు అంటారు అమ్మ వచ్చి మా రామారావు గారిని ఎప్పుడు అన్నయ్య గారు అంటుంది అది ఒక విచిత్రమైన రిలేషన్ అక్కయ్య గారు మాకు ఇలాగా పచ్చ కామర్లు వచ్చింది మరి పొద్దున ఎన్నింటికి నాలుగింటికి రమ్మంటారా అనగానే మీరు మా నాలుగింటికి ఐదింటికి మంది ఇస్తారంట రావచ్చు అన్నాడు అదేంటన్నా మీరు మా ఇంటికి రావడం అంటే నేనే వస్తాను మంది తీసుకుని మీ ఇంటికి మీరు పొద్దున నాలుగింటికి కారు పంపించాంటే కరెక్ట్గా ఫోర్ ఓ క్లాక్ కారు వచ్చేసింది మా అమ్మ మందు అన్ని కలుపుకొని ఇచ్చేది ఆయన తగ్గిపోయింది నెక్స్ట్ బాలకృష్ణకి వచ్చింది ఓ ఆయన ఏమో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం బాలయ్య గారు ఏం డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక్కగారు మందు ఇస్తారు పొండి వారి దగ్గర తీసుకోండి నువ్వు పొద్దున బాలే వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చేసి నేను నైట్ షూట్ నుంచి వచ్చి నిద్రపోయి ఇలా ఉంటే మా అమ్మ వచ్చి రే రే బాలే వచ్చాడు నేను అడుగుతున్నాడు మా బా రాత్రి లేట్ అయిపోయింది మా పాప రా నిన్న అంతా వచ్చాడు నేను పాప ఒక అరగంట అవుతుంది కదా నువ్వు ఏదో మాట్లాడాలంటే లేచి కూర్చున్నా కానీ ఏ బాగా ఎలా ఉన్నాయి మీ ఇద్దరం కబుర్లు చెప్పుకున్నా వాళ్ళం ఈ లోపల మందు తయారు చేసి మా అమ్మ ఇచ్చేది చాలా చేదుగా ఉంటుంది అనమాట మందు ఓకే బా ఈ డాడీ ఎలా తిన్నారు అంటే ఈ మందు అని అలాగా తర్వాత క్రాంతి కుమార్కి ఇంకా చాలా మందికి పురండేశ్వరికి అంత అందరికి చాలా మందికి వచ్చింది అందరికీ అమ్మ మంది ఇచ్చేది వాళ్ళే కాదు డైలీ మా గేట్ దగ్గర యాభై మంది ఈ భేదవాళ్ళందరూ ఉండేవారు వాళ్ళందరికీ కూడా మంది ఇచ్చేది ఇంక్లూడింగ్ ద డీన్ ఆఫ్ అపోలో హాస్పిటల్ ఆయన కొడుక్కి వస్తే కొడుకు నుంచి హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకెళ్ళిపోమన్నారు లాభం లేదు అయిపోతాడని అతను ఎత్తుకుని పైకి వస్తుంటే మా రెండో ఫ్లోర్కి స్మెల్ వచ్చేది ఆ జాండీస్కి అబ్బాయిని కుర్చీలు కూర్చోబడితే కుర్చీ అంతా పసుపుగా అయిపోయేది అతను పదిహేను రోజులు మంది ఇచ్చింది తర్వాత ఈ బికమ్ ఎ బిగ్ డాక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ అరే అది నివాళ్ళు కూడా అంటారు అబ్బా మీ అమ్మ బ్రతికింది మా అమ్మ కాదు దేవుని బ్రతికించాడే నేను ఇంకా చాలామందికి సేవ చేయాలని అని అని చెప్తూ ఉంటాడు సో అంటారు సో దట్ ఈస్ మై మామ్స్ గ్రేట్నెస్ అందుకనే మా ఇంటి దేవత అంటే మా అమ్మే రాలంగి వెంకటరావు గారు అన్నారు శివాజీ గణేష్ గారు అన్నారు సో అప్పట్లో మెడ్రాస్లో ఆ తరం నటులు రంగారావు గారు కానీ సావిత్రి గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఉండేవారు సో వాళ్ళని మీరు ఎప్పుడైనా కలుసుకోవడం కానీ వాళ్ళతో మీకు ఏమైనా అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయా అయ్యో ఎందుకు లేవు ఇప్పుడు ఎస్సి రంగారావు గారు అబ్బాయి కోటి కోటేశ్వరరావు అని మా క్లాస్మేట్ సెంట్ డామినిక్ సేవలు ఓ మేమందరం సాటర్డే సండే అయితే రంగారావు గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోయి కుస్తీ చేసేవాళ్ళం అతను మంచి ఆరు రోజులు హైట్ అతను అప్పుడే అప్పుడే ఫైట్ అండ్ హీ వాజ్ ఎవరు కోటేశ్వరరావు ఆయన కూడా పెద్ద పర్సన్ అంటే అందరూ ఫైట్ చేయడం మంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట అయితే సావిత్రి వీళ్ళందరూ రంగారావు అంకుల ఇంటికి వచ్చేవారు వచ్చి మా మాదర్ ఈ లేడీస్ అంజలి దేవ్ గారు వీళ్ళందరూ కూర్చుని వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకునేవారు ఈ మా ఫాదర్ రంగారావు గారు అందరూ సెషన్లో
కొప్పార్చి సోతారు నువ్వు బాగా బాగా సిన్సియర్గా అది అమ్మ చెప్పే మాట నువ్వు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం హింస పట్టించద్దు మంచి ఆర్టిస్ట్ వస్తావు మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి ఎవరో హీరో నేను ఎప్పుడు హ్యాండ్గా పిలిచేవారు ఇంటికి పోయి ఎప్పుడు ఏ హీరో ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి బాగా చదువుకుంటున్నా అలా చేస్తున్నా స్కూల్లో అని సో వాళ్ళందరినీ కలవడం నా భాగ్యం అండి రియల్లీ అలాగే ఘంటసాల గారిని ఎస్పీ బుద్ధ సుబ్రహ్మణ్యం కానీ అన్నయ్య కానీ లేకపోతే జానకి గారు కానీ లేకపోతే సుశీల్ గారు కానీ వాళ్ళంతా ఇంటికి వచ్చి పాట నేర్చుకో సంగీతం నేర్చుకున్నారు మా నాన్న దగ్గర ఆ రోజులో కంపో మ్యూజిక్ చేసేటప్పుడు హార్మోనియం బాక్స్ ఉండేది ఆ సింగర్ వచ్చి ఇంట్లో కూర్చుని పాట నేర్చుకున్నారు ఓ ఆ రిహార్సల్ అయిపోయాక అప్పుడు స్టూడియోలో పాడాడు అనమాట అచ్చా అచ్చా సో నాకు వాళ్ళందరూ ముందు కూర్చుని గిటార్ వాంచారంత నా అదృష్టం అండి మీరు ఇప్పటికీ గిటార్ ప్లే చేస్తున్నారా సార్ అంటే ఇప్పుడు నా పిల్లలు ఎదిగాక నేను గిటార్ అంత గా నేను వాయించిన ఎందుకంటే నేను పదేళ్ళు నేర్చుకున్నది వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ అవలేలుగా వాయించేస్తారు అంటే అది జీన్స్ని బట్టి వాళ్ళు వచ్చి ఉంటుందండి మా నాన్నగారు జీన్స్ నా జీన్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఉంటుంది మీకు పిల్లలు ఎంతమంది సార్ ఇద్దరు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు వండర్ఫుల్ మ్యూజిషియన్స్ ఇద్దరు ఇద్దరు కూడా కానీ పబ్లిక్లో వచ్చి వాయించిన అంటే మరి దేనికి నేర్చుకున్నాను ఫర్ ఆ ప్లేషర్ ఐ లవ్ మ్యూజిక్ ఐ వాంట్ ప్లే మ్యూజిక్ ఐ వాంట్ ప్లే మ్యూజిక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ నేను పది మంది వినిపిస్తే బాగుంటుంది కదా దట్స్ నాట్ మై ఐ థాట్ డాడ్ నాకు వద్దు అని మీరు దేశద్రోహుల సినిమా కూడా మ్యూజిక్ చేసేటున్నారు మరి తర్వాత ఎందుకు కంటిన్యూ చేయలేదు సంగీతం పరంగా దేశద్రోహులు చేశాను తర్వాత అప్పుడు అది ప్రేమించద్దు ప్రేమించద్దు అనే సినిమాకి నేను చేశాను ఓ అది కాకుండా అప్పుడు ఐఎమ్ గోన్ టు డూ మ్యూజిక్ ఫర్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ అగ్రిమ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేయబోతున్నాను ఓ ఇన్ దట్ వన్ సాంగ్ విచ్ ఐఎమ్ గోన్ టు కంపోజ్ ఇన్ హిందీ దట్స్ గోన్ టు బీ ద సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అది గ్యారంటీ నేను అది బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఇఫ్ దట్ మెటీరియలైజర్స్ డెఫినెట్ గా నాకు మ్యూజిక్ కి మంచి అవకాశం వస్తుంది వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇస్ ఇన్ మై బ్లడ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మైట్ నాట్ బి ఏ గ్రేట్ మ్యూజిషియన్ లైక్ మై ఫాదర్ రాజేష్ రావు గారు వాళ్ళందరూ వేరే లెవెల్ లో ఉన్నారు బట్ ఇవాళ ఇది మోడర్న్ మ్యూజిక్ చేయడానికి ఇట్ డజన్ నీడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇట్ నీడ్స్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ కోఆర్డినేషన్ స్కిల్స్ కోఆర్డినేషన్ స్కిల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ బికాస్ మ్యూజిక్ ని వచ్చి ఇప్పుడు ఇవాళ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ it doesn't need classical foundation it needs lot of western chords hmm. so nen guitar nes kodana naaku adu plus avutundi okay ipudu nen i composed a song on uh, covid 19 avun aa paadara kuda kada adu paata paadano adi youtube lo manchi viral ayindi manchi viral ayindi baaga manchi issue vachindi i wrote the song on one night balu ane hospital lo cheraka ayyo ee covid me song rasi idi paadi annai ki inipichal anukuna time lo annai poyaru so i dedicated the song to uh, ma balone ma, ma kosam marokka sari oka naalu line vaatla nunchi step inside close your doors shut your windows and stay in the wash your hands keep your distance stay alive and survive there's a killer waiting outside to jump into your body and take her eye don't you give him the chance to spread himself wide to reach the world let's knock him cold he's killer corona use marona nahi darona abhi karona there <laughs> మీరు నిర్మాతగా కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశారు అసలు నిర్మాత వాళ్ళని ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది అండ్ భవిష్యత్తులో కూడా సినిమాలు నిర్మిస్తారా ఎస్ ఐదు నిర్మిస్తానో తెలియదు ఐ వాంట్ డైరెక్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎందుకంటే నేను ఏదో పెద్ద గొప్ప కళాకారుని గొప్ప డైరెక్టర్ ఉన్నాను కాదు ఇప్పుడు మీ మనసులో ఒకటి ఉందనుకోండి అది మీరు చెప్తేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక యాక్సిడెంట్ చూసానండి మీరు ఇంకోళ్ళకి చెప్పి తర్వాత పలనాసం చేసి చెప్పండి అనుకోండి అలాగే నేను జీవితంలో అనుభూతులు పొందిన ఏ అనుభూతుల్ని నేను చెప్తేనే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఆడియన్స్కి దట్ ఈస్ రీజన్ వై ఐ వాంట్ డైరెక్ట్ ప్రేమించదు ప్రేమించదు కూడా ఇట్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ముంబైలో చదువుకున్నప్పుడు తర్వాత చెన్నైలో చదువుకున్నప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అని తర్వాత మై ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ గర్ల్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ ప్రేమించదు ప్రేమించదు సినిమాలో చేయడం జరిగింది అచ్చా అచ్చా ఓకే సో అయితే మళ్ళీ భవిష్యత్తులో డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది దట్ ఈస్ మై ప్యాషన్ ఐ బికాస్ ఐ లవ్ ఫిలిమ్స్ ఐ లవ్ ఫిలిమ్స్ ఐ వాంట్ డైరెక్ట్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అట్లీస్ట్ ఒక వంద సినిమా డైరెక్ట్ చెప్పిన అట్లీస్ట్ ఒక్క సినిమా చేసే బాబా అది తీసారా అని అనిపిస్తుంది చాలు అఫ్ కోర్స్ అది అనిపిస్తుంది చాలా కష్టం అనుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే సినిమా ఇస్ ఇట్స్ ఎవరెండింగ్ ఓషన్ అండి 
సో మీరు ఇంత మార్షల్ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఉంది కాబట్టి మీ సినిమాలో ఫైట్స్ మీరే చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఫైట్ మాస్టర్ చెప్పిన మీరు పాటించేవారు ఫైట్ మాస్టర్కి సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళం ఏదైనా కొన్ని షార్ట్స్ మాస్టర్ ఈ షార్ట్ చేయగలను లేకపోతే ఈ కిక్ నేను చేయగలను లేకపోతే ఈ ఐటెం నేను చేయగలను సో మీరు అని ఐడియా ఇస్తే మాస్టర్ దాని ప్రకారం మేము కంపోజ్ చేసేవాడు ఆయన మాకు ఏదైనా ఐడియా వస్తే ఐడియా మాస్టర్తో చెప్పేవాళ్ళం బట్ మన ఫైట్ మాస్టర్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి దే గట్ బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు అబ్రాడ్లో ఫైట్ మాస్టర్స్ కంపేర్ చేస్తే మొన్న వాళ్ళకి సదుపాయాలు తక్కువ అండి అయినా కూడా హాలీవుడ్ లెవెల్లో ఫైట్స్ చేస్తుందంటే చాలా గొప్ప విషయం అది మీరు ఒకవేళ సినిమా చేస్తే అది యాక్షన్ సినిమా అయి ఉంటుందని ఊహించచ్చా యాక్షన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఓకే ఊహించడం కాదు బికాస్ అది నా బ్లడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ దేర్ బట్ అలాంగ్ విత్ యాక్షన్ ఐ ఆల్సో లైక్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అండ్ సెంటిమెంట్ బికాస్ నవరసాలు మనుషులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నవరసాలు చూపిస్తేనే అది బాగుంటుంది ఎవ్రీబడి కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఇప్పుడు కోపం అనుకోండి అతను కోపం అన్నట్టు మనకి కోపం వస్తుంది అతను సానుభూతి చూపిస్తే మనకి సానుభూతి ఫీల్ అవుతాం సో ఆ నవరసాలు ప్రతి మనిషిలో ఉంది కాబట్టి అది ఎప్పుడు పండించినా ఎప్పుడు పండుతుంది దాన్ని పండించే మెథడ్ అకార్డింగ్ టు ద జనరేషన్ మనం మూవ్ అవుతూ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత అనిపిస్తుంది మీరు చేసే సినిమాలు కూడా ఇప్పుడు బాలు మహేంద్ర గారి సినిమా చేశారు ఎమోషన్ బేస్లో ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది అలాగే భారతి రాజా గారు కానివ్వండి సో అలాగా మీకు ముఖ్యంగా వీళ్ళలో ఇప్పుడు బాలచంద్ర గారు బాలు మహేంద్ర గారు భారతి రాజా గారు వీళ్ళల్లో మీకు కామన్గా కనిపించే పోలికలు ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళ డైరెక్టర్ వాళ్ళ స్కిల్స్లో బ్యూటిఫుల్ నవరసాలని చక్కగా ఎలా పండిస్తే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు మొదలు మర్యాద అనే సినిమా భారతి రాజా డైరెక్ట్ చేశాడు మొదలు మర్యాద ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ మ్యాన్ అండ్ ఉన్న ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఇయర్స్ లేడీ తోటి వెళ్ళాం అప్పట్లోనే అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా పోట్రేట్ చేశాడు ఇన్ ద సేమ్ వే బాలు మహేంద్ర ఒక నిరీక్షణ తీసుకోండి వాట్ ఆ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఒక ట్రైబుల్ గాను ఒకడు ప్రేమించి నేను వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాను నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి వాళ్ళ మదర్కి ఇన్ఫామ్ చేసి వస్తాను వచ్చి ఇక్కడ మిస్టేక్ అయిన ఐడెంటిటీలో వస్తుంది జైల్లో వేసేసి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి ప్రతిరోజు ఒక దీపం వెలిగి తీసుకున్న కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది చివరికి ఇది ఈ అమ్మాయి కోసం వస్తే ఈ దీపాలు వెలిగి చూడటాయి అమ్మాయి సిస్టర్లు వెయిటింగ్ పోయాం యాక్చువల్లీ అది ఒక పొయిట్రీలో సమ్ అండ్ దేర్ షీ వాజ్ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ విత్ థౌజండ్ ల్యాంప్స్ ఆ లైన్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని నిరీక్షణ కథ రాయడం జరిగింది బాలు మహేంద్ర గారు ఓకే నాకు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు నాకు అలాగా స్టన్ అయిపోయాను స్టన్ అయిపోయాక అప్పుడు బాలు మహేంద్ర గారు వచ్చి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరికైనా ఉంటే ఏంటి తెలుగులో ఇంట్రెస్ట్ అయితే చెప్పాను మంచిగా చేద్దామని అప్పుడు లింగమూర్తి గారు ఒకసారి మా ఇంటికి రావడం జరిగింది వచ్చి లింగమూర్తి గారు ఏమన్నానంటే అదే నేను ఒక మంచి యాక్షన్ పిక్చర్ తిందాం అనుకుంటున్నాను బాబు నీతోటి విత్ విత్ బిగ్ డైరెక్టర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ విత్ బిగ్ బడ్జెట్ మరి డేట్స్ అనగానే ఓకే సార్ బట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కంటే యూ మస్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్ దట్ విల్ టచ్ ఎవ్రీబడి సార్ట్స్ అనంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఉందా అన్నాడు లేదండి మీకు చిన్న లైన్ చెప్తానని నీకు అవుట్లైన్ చెప్పండి నిరీక్షణది ఓ మీరే చెప్పారా బాలు మహేంద్ర గారు చెప్పండి 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 ఓకే బాగుంది లైన్ బాగుంది డైరెక్టర్ గారు అంటే బాలు మహేంద్ర గారు మా గురు గారు అన్న కంప్లెక్స్ కోదారు అన్నాడు ఇమీడియట్గా బాలు మహేంద్ర గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళగానే అది చేసి బాను మీ లైన్ చెప్పండి అని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ వివర్ దేర్ నోటి షూటింగ్ ఫర్ ఫుల్ అంత ఫాస్ట్గా ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ లింగమూర్తి గారు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈజ్ మ్యాన్ విత్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టేస్ట్ ఆయన కనుక ఓకే ఆయన పోతే శంకరభరణం బయటకు వచ్చేదే కాదు ఆ శంకరభరణం తీసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చాలా కాలం అది రిలీజ్ అవ్వలేకపోతే లింగమూర్తి వచ్చేసి ఈ సినిమాని ఎలా ఆపారండి మీరు వాటర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిల్మ్ అని ఇమీడియట్గా అతను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అది టెంపుల్ మేజర్ సుందరరాజన్ గారు కొన్నారు టెంపుల్లోనే తెలుగు ఫిల్మ్ రిలీజ్ చేశారు తెలుగు ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది సఫార్లో టెంపుల్లో అందరూ చూశారు అంత పెద్ద హిట్ అమ్మో శంకరభరణం సో అలాగా వన్ మస్ హ్యావ్ టేస్ట్ అండి టేస్ట్ ఫర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ సార్ మీ సినిమా ప్రయాణం మొత్తం మీద మీరు ఏ హీరోయిన్తో ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు అండ్ ఎవరితో మీకు ఇంకా మంచి సాన్ని ఇచ్చా ఉంది ఇప్పటికే మీరు చేసిన హీరోయిన్స్లో మీరు చేసిన హీరోయిన్స్లో ఆల్ మై హీరోయిన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ మీ బట్ ఎక్కువ చేసింది వచ్చి హాస్ సుహాసిని సుహాసిని గారితో వెరీ గుడ్ అండ్ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ షీఈస్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఇంకా అంతకంటే ఏం చెప్పలేను ఐ
కొట్టడం కాదురా బాబు సి హీరో నీడ్స్ సర్టన్ ప్లెజర్స్ ఇన్ లైఫ్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ ఏసీ కార్స్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ హౌసెస్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ అండ్ ఎవ్రింగ్ ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇటువంటి ఫిల్మ్స్ ది గివ్ ది మోర్ మనీ ఫర్ మీ సో దట్స్ వై డూ దట్ వై వితౌట్ దట్ యూ కెనాట్ బి హ్యాపీ యూ విల్ యూ ట్రావెల్ ఇన్ ఫైవ్ కార్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ దట్ మనీ హ్యావ్ డూ సమ్ గుడ్ ఫిల్మ్ దట్ యూ సో దట్ యూ కెన్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యర్ ఫిల్మ్స్ యూ లుక్ సో స్టూపెడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ సాంగ్ ఏంటి ఎంతో దూకుతూ పాటలు పాడతారు సిగ్గులేదు నీకు ఏజ్ వచ్చి కూడా మా పిల్లలు అంటారు రే యూ వాంట్ అండర్స్టాండ్ రా యూ ఎంటర్ ద ఫీల్డ్ అప్పుడు మీకు తెలుసు అంటే గోడ్ అండ్ ఫీల్డ్ అంటే అలా కాదు ఎంత హాలీవుడ్ సినిమాలు చూడడం లేదా ఫ్రెండ్ సినిమాలు చూడడం లేదా ఎన్ని డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నాం మేము డోంట్ యూ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ యూరా బికాస్ ఎవ్రీబడీ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ వేబ్ లెన్ కరెక్ట్ దర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్నసెంట్ అండ్ uh illiterate people in andhra who will have to entertain so they might uh, understand the basics they so might like we have, yes. have to do the basics for them right. and these kind of films are for the intellectuals but luckily thanks to the encroachment of internet today the world has become small idhar kaithe oka english film lo copy kada telugu lo telugu lo ki abba edi chesaru anukunnaru ipudu telugu lo english film unde aa film lo chesaru ayyadu adu mama mala chusna antnaru so today you cannot cheat people correct so your approach towards any film should be natural ipudu kashmir files chudandi hmm. kashmir files uh, film mana ma doctor dikku lepo doctor cheppadu shindla sist kodu chusan banu but this kashmir files take the cake shindla sist kante 10 times more the cinema nadu hmm. nenu namaledu thara chuste ipudu tremendous hit andi kashmir files Down. i think it will go for oscars definitely and it will be the best foreign film hopefully hopefully fantastic adhi sir anta I'm dying to see that film. That cinema is the best cinema. It's not the best cinema. So, that cinema is the best cinema. One cinema is the best cinema, one cinema is the best cinema. That's not the best cinema. And Jay Beam. Do you see Jay Beam? Yes, I see, sir. What a film. Beautiful film. I'm so proud of you. Why? Because he's a fight and action heroes in the fight. He's a regular film. But in this film, he's a fight and action heroes in the fight. He's a lawyer and he's a lawyer and he's a lawyer and he's a lawyer. ట్రైబుల్ అడుగు అడుగు బుడుగు పడిపోయిన జాతీయ కోసం ఫైట్ చేసి ఆ లాయర్ ఇంకా ప్రతిగా ఉన్నాడు హీజ్ ఇన్ తమిళనాడు సో ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది అతనికి బాట్ ఫెంటాస్టిక్ టేస్ట్ ఇస్ గోట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ గోట్ ట్రమెండస్ టేస్ట్ ఐ అప్రిషియేట్ అండ్ అడ్మైర్ హిమ్ సార్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మీరు సుహాసిని గారు ఒకసారి తెర మీద కనిపించారు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఒక ఈవెంట్ లో సంక్రాంతి పాట ఎస్ 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 సో సో ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అది మధు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయనకి వచ్చి ముక్కుపుడక నుంచి నా ఫ్యాను సుహాసిని గారి ఫ్యాను సో ఆయన అంటే సార్ మీ ఇద్దరు జనరల్ మళ్ళీ కలిస్తే బాగుంటుంది సార్ ఇలా మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సాంగ్ ఫర్ సంక్రాంతి దానికి మీరు సుహాసిని మేడం మీరు ఒప్పించాలంటే అప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి హాసిని తోటి ఇలా అలా పాట అంటే పొలిటికల్గా వెళ్ళేది కదా బాను దీన్ని పొలిటికల్ ఇష్యూ ఏం చేయరు కదంటే డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ నేను హామీ ఇస్తున్నాను అని ఓకే చేస్తాను బాగా ఉంది దానికి బోలే మ్యూజిక్ అది బోలని చాలా అద్భుతమైన కంపోజర్ అతను ఓకే అతను చేసి అతనే డే సాంగ్ డైరెక్షన్ కూడా చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు సో అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు రేపు సేవాదాస్ లంబాడి లాంగ్వేజ్లో బంజారీ లాంగ్వేజ్లో నేను సుమ్మను చేశాను దానికి కూడా మ్యూజిక్ బోలే అద్భుతమైన పాటలు చేశాడు చాలా మంచి కంపోజర్ అవుతాడు ఫ్యూచర్లో ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం సో మళ్ళీ మీ పాత కాంబినేషన్ చాలా రివైవ్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ సుహాసిని గారితో చేయడం సుమన్ గారితో చేయడం నేను సుహాసిని తోటి ఫోకస్ అన్న సినిమా కూడా చేశాను ఆ సినిమా ఏదైనా కొంచెం ఆడిందంటే మళ్ళీ మన తెలుగులో ఆర్టిస్ట్ తమిళ తెలుగులో తమిళ అద్భుతమైన ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మనం ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు మన దగ్గర చూసుకుంటే వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అది కానీ వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసే డైరెక్టర్స్ కావాలి మనకి కానీ ఇవాళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే ఎవరికి మార్కెట్ ఉంది చింతమండి అక్కడ ఎక్కువగా అమ్మచ్చు కారం అక్కడ ఎక్కువగా అమ్మచ్చు ఈ టైప్లో ఉన్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ క్రియేటివ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ మీరు మీ అబ్బాయిని మీ నటవారసుడిగా త్వరలో పరిచయం చేస్తున్నారు తర్వాత మీద కానీ విన్నాం సో ఆ విషయాల గురించి చెప్తారా మా అబ్బాయి అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ హిమ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ విచ్ ఎట్ వల్ అగ్రిమ్ అని ఒక సినిమా అది బట్ వాడు డాడ్ నేను కూడా ఐ వాంట్ టు బికమ్ యాక్టర్ అనగానే Don't expect me to recommend you for directors and everything. I will suggest your name. I will tell you the recommendation I will not go out of the way. It is your
but don't uh, let that reject your artistic talent in you you keep fit you keep uh, he's a wonderful dancer wonderful is a black belt in muay thai hmm is he excellent in everything but that da chinna bhai sir pedda bhai pedda bhai okay but you idi undar kada yes adu lekapothe enta talent unna kada endro mahan baal andarki undanalani enno manikelu unnai chaala mandi chaala manikelu mattilo untai true andre ippudu kevalam na cinema pedda super hit ayindi baby nenu goppa artist ante he is idiot you should not think like that because there so many wonderful artists who are who who are not so lucky to come out very true so i i believe in fate nothing else yes. nice sir and lastly meeru uh, aspiring actors ki upcoming actors ki meeru icche sandesham emiti don't let your ego jump in your character nenu anadi thees pakkana pettesi mee character enti character peru enti adu aa character backdrop enti adu goppada bedoda అతను మ్యానరిజమ్స్ ఏంటో తెలుసుకుని క్యారెక్టర్లో ఎంటర్ అయిపోయి క్యారెక్టర్కి జస్టిఫై చేయండి అంతేగాని ప్రతి దాంట్లో నేను నేను సో అండ్ సో నేను చేస్తానే ఉంటుంది అదంటే ఆ పిక్చర్లో నువ్వే కనపడతావు నీ క్యారెక్టర్ కనపడతావు సో దట్స్ వేస్ట్ అది ఆ టైమింగ్ బాగుంటుంది అప్పుడుకప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు మళ్ళీ పదేళ్ళ తర్వాత కొత్త జనం వస్తారు వచ్చేసి ఏం చేస్తే ఇలా యాక్ట్ చేస్తారు ఏంటి నటన రాదా అంటారు సో ఆల్వేస్ బీ సిన్సియర్ టు యువర్ క్యారెక్టర్ సో దట్ యూ విల్ you will have the job satisfaction of doing a good film beautiful at the same time me big commercial films change bono abbe nenu kuda mana edo interview lo cheppanu dub kosam nenu kuda chaala saal gaddi dinu double kosam but at the same time na panithrutu kosam oka nirikshana oka aswini oka sutradharulu oka tarangini so e20 cinema i say i can feel proud of them ఎవరైనా ఫారెన్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చి ఏమండి బాలచంద్ర గారు లుక్ మిస్టర్ బాలచంద్ర ఐ హర్డ్ యువర్ గుడ్ యాక్టర్ లెట్ మీ షో మీ వన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అంటే వాళ్ళకి వేటకాలు చూపించాలి కదా ఎక్స్క్యూజ్ మీ బాలచంద్ర వాళ్ళ పక్క వెళ్ళు స్పిట్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు వాడికి నిరీక్షణ చూపించాను కదా వా గుడ్ మ్యాన్ ఐ నెవర్ న్యూ యూ కుడ్ మేక్ సచ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ గుడ్ ఫోటోగ్రఫీ గుడ్ మ్యూజిక్ అ నైస్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు దట్ ఈస్ వాట్ రిమెన్స్ ఇన్ యూ టు స్టే అండ్ ఎవరి అంతేగాని ఇఫ్ యూ ప్లే ఫర్ ద గ్యాలరీ Gallery will be forgotten. Very true. Chal ba jepa sir. Ipidu meeku inko ko chinna point cheptanu. X and Y unnarandi. X vachi romantic hero, Y vachi masala hero. X and Y. So vididdru oke natakam chesaru. Hmm. Aa natakam lo entante thalli chachipothe Y vastadu. Ante ee masala hero. వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ ముందు అమ్మ నువ్వు జీవితం అంతా కష్టపడ్డావు అమ్మ నీ కోసం ఇంత డబ్బులు తీసుకొచ్చిన ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి చూడమ్మా అదే అంటాడు అనగానే ఆ అమ్మ కళ్ళు తెరదు చివరికి మా నడిచి పడిపోతాడు తెర మూసుకుంటుంది అది సేమ్ క్లైమాక్స్ మళ్ళీ ఎక్స్ చేశాడు ఎక్స్ చేస్తే అతను ఏడ్చాడు అంత చేశాడు తెర మూసేసింది వై చేసినప్పుడు క్లైమాక్స్కి అందరూ లేచి తప్పట్లు కొట్టారట థియేటర్ దద్దర వెళ్ళిపోయింది ఉబ్బిపోయి థియేటర్ దిగిపోతే ప్రెస్ రిపోర్ట్ అందరూ కా అసలు అబ్బా ఏంటి ఎటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ వై పర్ఫార్మెన్స్ బ్యూటిఫుల్ వన్స్ మోర్ వన్స్ మోర్ అందరూ విజిట్ కొట్టాడు మొదటి చచ్చిపోతే ఆ వై ఇచ్చేసిన పర్ఫార్మెన్స్కి నెక్స్ట్ డే అదే ఇది డెత్ సీన్ ఎక్స్ చేస్తున్నాడు ఎక్స్ చేస్తుంటే మొదటి చనిపోయింది చనిపోతే ఎక్స్ వచ్చాడు వచ్చి ఏడ్చి అమ్మాని కోసం అది ఇచ్చేసాడు చేశాడు తర మూసుకుంది ఒక్క క్లాప్ లేదు ఈ రిపోర్టర్స్కి అర్థం కాల అంత మసక్ మసక్ కనిపిస్తుంది కళ్ళు తుడుస్తున్న వెనక చూసి అందరూ ఏడుస్తున్నారట థియేటర్లో ఇప్పుడు యూ చూస్ వెదర్ యూ వాంట్ టు ప్లే ఫర్ ద గ్యాలరీ ఆర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు ప్లే టు యూ వాంట్ దిస్ టు ట్రస్ట్ పీపుల్స్ హార్ట్స్ వసంత కోకలు చూసాక ఆ మనసులో ఆవిడ పిండేసింది గుడ్డిని అటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి లేకపోతే అప్పుడు గురు గురు విజిల్ వేస్తాడు బయటకు వెళ్ళి మర్చిపోతాడు ఎందుకంటే రేపు ఇంకోటి వస్తాడు ఆడికి ఒక విజిల్ వేస్తాడు సో పర్ఫార్మెన్స్ హెస్ టూ థింగ్ వన్ థింగ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ద గ్యాలరీ వన్ థింగ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ద హార్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్టీల్ పీపుల్స్ హార్ట్ యూ విల్ బి రిమంబర్డ్ ఫర్ లైఫ్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీ అమూల్య సమయాన్ని కేటాయించి మాకు ఎన్నో ఎన్నో విషయాలు పంచుకున్నందుకు వన్స్ అగైన్ మా చెప్పాలన్న కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడీ థ్యాంక్స్ మెయిన్లీ టు మై ఈటీవీ వచ్చి నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను నా తల్లి లాంటి సంస్థ అది ఈటీవీకి అశ్విని సినిమా చేయడం జరిగింది చాలా సీరియల్స్ చేయడం జరిగింది గాడ్ బ్లెస్ ఈటీవీ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ అవర్ చైర్మన్ రామోజీరావు గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి